தமிழ் பெல்ஸ் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிறப்பாக வாழ்ந்த ராஜ்யங்களில் எகிப்து ராஜ்யமும் ஒன்று எகிப்திலிருந்து இதுவரை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கிடைத்த தொல்பொருள்களை வைத்து அவர்களின் வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர் அதை பற்றி தமிழ் வெல்ஸ் சேனலின் இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் பண்டைய எகிப்து அரசர்களுள் ஒரு சிலர் தங்களின் தங்கைகளையே திருமணம் செய்யும் பழக்கம் இருந்துள்ளது ஏனென்றால் சிம்மாசனத்திற்கு போட்டியாக வேறு யாரும் வந்துவிடக் கூடாது என்ற எண்ணத்தில் உறுதியாக இருந்துள்ளனர் இதனை காரணமாக கொண்டு இளவரசிகளுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே மகாராணிகளுக்கான பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுமாம் மேலும் அவர்கள் கடவுளாக மதிக்கும் ஒசிரிஸ் அவரின் தங்கையான ஐசிஸை திருமணம் செய்து கொண்டது மற்றொரு காரணமாக கருதப்படுகிறது பிரமிடுகளில் இருந்து கிடைத்த உடல்களில் பெரும்பாலானவை மரபணு குறைபாட்டுடன் இருப்பதை வைத்து இதனை கண்டறிந்துள்ளனர் தற்காலத்தில் செயல்படுத்தப்படும் உடல் பதப்படுத்தும் முறையில் இதயத்தை தவிர மற்ற அனைத்து உடல் உறுப்புகளையும் நீக்கிவிடுவர் ஆனால் எகிப்தியர்களின் முறை இவற்றிலிருந்து மாறுபட்டு நுரையீரலை தவிர மற்ற அனைத்து உறுப்புகளையும் நீக்கி அவற்றை தனியாக ஒரு ஜாடியில் பதப்படுத்தியுள்ளனர் பிறகு உடலை எழுபது நாட்கள் உப்பில் உலர வைத்து பின் உடலை அழுகுவிடாமல் பாதுகாக்கும் ஒருவித திரவத்தை உடலின் மீது பூசிவிடுவர் பின்னர் உடல் முழுவதும் துணியால் கட்டி அதன் மீது மறுபிறவிக்கான சில குறியீடுகளையும் வரைந்துள்ளனர் அதன் பின் உடல் மற்றும் உள்ளுறுப்பு பெட்டியை ஒரே சவ பெட்டியில் வைத்து அதன் மீது பிரமிடை அமைப்பார்கள் இப்படி இறந்த உடல்களை பாதுகாத்துள்ளனர் எகிப்தியர்கள் செல்ல பிராணியாக பல விலங்குகளை வளர்த்துள்ளனர் ஆனால் அவர்கள் பூனையை தான் புனிதமாக கருதி உள்ளனர் இதனால் பூனையின் முகத்தை தெய்வமாக வழிபட்டுள்ளனர் ஒருவேளை யாராவது எதிர்பாராத விதமாக பூனையை கொன்றுவிட்டால் கூட மிக கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது மனித உடலை பதப்படுத்துவது போல பூனையின் உடலை பதப்படுத்தும் பழக்கமும் இருந்துள்ளது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பதப்படுத்தப்பட்ட எண்பதாயிரம் பூனையின் உடல்களை கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய கல்லறை எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பண்டைய எகிப்தியர்கள் தான் குடும்ப கட்டுப்பாட்டை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர் என்று நம்பப்படுகிறது இக்காலத்தில் பிறப்பை தடுக்க பல மருத்துவ வசதிகள் இருந்தாலும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு பிறப்பை கட்டுப்படுத்துவது என்பது ஒரு சவாலான விஷயமாக இருந்துள்ளது இதற்காக அவர்கள் களிமண் தேன் முதலையின் கழிவு போன்றவற்றை கலந்து அவற்றின் மூலமாக ஆண் இன செல்களை அழித்து கருவுறாதவாறு இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த பொருட்களுக்கு இயற்கையாகவே இனச்செல்களை அழிக்கும் தன்மை உள்ளதை ஒரு ஆய்வில் கண்டறிந்து அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர் பண்டைய எகிப்தியர்கள் ஆண்களுக்கு நிகரான உரிமையை பெண்களுக்கும் கொடுத்துள்ளனர் அந்த காலத்திலேயே பெண்களால் தனிப்பட்ட முறையில் சொத்துக்களை வாங்கவும் விற்கவும் முடியுமாம் கணவனை விவாகரத்து செய்தால் கூட குழந்தையை வளர்க்கும் முழு உரிமையும் பெண்ணிற்கே கொடுக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது பொதுவாக எந்த ராஜ்யத்திலும் நாட்டை ஆளும் பொறுப்பு பெண்ணிடம் கொடுக்கப்பட்டதில்லை ஆனால் எகிப்தியர்கள் நாட்டின் மன்னராக பெண்களையும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் இதற்கு சான்றாய் விளங்குபவர்கள் கிளியோபட்ரா மற்றும் ஹாட்ஷேப்புட்டை குறிப்பிடலாம் எகிப்தியர்களின் வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் நம்ப முடியாததாகவும் ஆச்சரியமூட்டுவதாகவும் உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க